السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهمان پتانا اتقاري كوتقاري سخودر ماري سور تقلي ولرى وليه بدسندي قلي لوڑي آن امدى ناد نهي كنده ركنه ده هي لوگتون کالاگت تل چلا کارينگل اوكي دمبل پڑکان ولي آوسرنگل اوند آوسرنگل اوبيوگ پڑتو ان باغا مائي چلن دردسنگل دلگو يان نمالي پڑو وليه بدسندي لان بدسندي قل وشواسي قل سمبتی چو اورو ولي آلپود ملل سوابائي گمان کارنم பிரையாசங்களும் புத்தி முட்டுகளும் கஷ்டப்பாடுகளும் ஜீவத்தில் உண்டாகும் என்னது ஒரு விஷ்வாச பிரதீஷிக்கண்டதான அவன் நிர்பந்தமாயும் அது பிரதீஷிக்கண்டதான காரணம் விஷுத குர்ஆன் மனுஷன் அது வாக்தானம் செய்தான் ஒருபாடு பிரயாசங்களும் பதிசந்திகளிலூடையும் நீங்கள் கடந்து போக தன்னை செய்யும் அல்லாஹு வரிசிக்குவ செய்யும் செய்யும் என்று பறஞ்சிட்டுண்டு வல நபுலு வன்னக்கும் பிஷவி இம்மினல் ஹௌஃபி வல் ஜூ வனக்சிமினல் அம் வாலி வல் அம் ஃபுசி வ சமராத் மனுஷ நஷ்டம் சாம்பத்திக நஷ்டம் വലിയ പ്രളയങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരൾച്ചകൾ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം പോലോത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യനെ നാം പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളപ്പോൾ വിശ്വാസിക്കുക അതൊരു അത്ഭുതമല്ല അതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ല അത് എന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പഴയകാലത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾ പോലും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മളും അതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കരുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നേരിടുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഈമാൻ തീയിൽ കുരുത്ത ഈമാനാണ് മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് പരിശോധിച്ച് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദീന പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ദുന്യാവിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നത് മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അനുചരന്മാരോട് എല്ലാ സമയത്തും പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈമാൻ തീയിലിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയതാണ് തീയിൽ കുരുത്ത ഈമാൻ ഇനി വേറെവിടെയും വാടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈമാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വല തങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്ന തീയിൽ കുരുത്ത ഈമാനാണ് ഇത് പിന്നെ എവിടെ വെച്ചും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഈ ഈമാന് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ വാട്ടം വരാൻ പാടില്ല പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വെയിലുകളാണ് അതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ വലുതുണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അതാണ് മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈമാനിക കരുത്ത് അതാണ് അവൻ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എത്ര പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നത് വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളോട് ഇടപഴകാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മളൊക്കെ ഇത്തിരി സുഖിയന്മാരാണ് സുഖലോലുപതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ താങ്ങാനും സഹിക്കാനും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല അതേസമയം റസൂലുള്ള ഈസ്വല്ലാ ഉത്സമത്തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു വേള സഹിക്കാനും അതൊരു ഇഷ്ടമാക്കാനും പ്രയാസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയായി അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് വേണം കരുതാൻ നമ്മളിങ്ങനെ സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വൈറസ് ചെറിയൊരു രോഗം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണ് അതേസമയം വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ള ഈസ്വല്ലാ അലി സമത്തങ്ങൾ മക്കയുടെ മണലാരുണ്യത്തിലൂടെ ശത്രുക്കൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് കാലിന്ന് രക്തമൊഴുകി ആ കാലിന്ന് രക്തമൊഴുകി പിന്നാലെ കൂടിയ മക്കൾ മനുഷ്യർ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പിന്നാലെ കൂടി ഭ്രാന്ത എന്ന് അലറി പിടിച്ചു ആ സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റ
സ്വന്തം നബിയെ എന്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവനാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവനും നൽകുന്നവനും പിന്നെ അള്ളാഹുവാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പേടിക്കാനുള്ളത് അവൻ നൽകുന്നു അവൻ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അവനോട് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടാനും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാനും പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ലി സമത്തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കാരണം ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വളരുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും അതവന് നന്മയാണ് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ക്ഷമ കൊണ്ട് നേരിടണം അപ്പോഴതവന് നന്മയാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അതേസമയം സന്തോഷങ്ങളും ഒരുപാട് പേമാരിയും സുഖങ്ങളുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അലഹമില്ല എന്ന് ഒരായിരം വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം അതും അവന് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് മേഖലയിലും സുന്ദരമാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സമത്തങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് ഈ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ളത് അവനിലേക്ക് ബരമേൽപ്പിക്കണം ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹുവനെ എം എൽ വക്കീൽ അവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കത്തിച്ച തീയും ആ തീയിനുള്ള ചൂടും എല്ലാം കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹു വേണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ പടച്ചവനോട് പറയുക പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും രക്ഷപ്പെടാനും ഈമാനോടുകൂടെ മുന്നേറാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇത്രയേറെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ച പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അത്തബനി അദ്ദബനി റബ്ബി ഫാസന തീബി അള്ളാഹു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ വലിയ പാഠങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഈ വരുന്ന ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്കും ചിലതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ സാഹചര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബി ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഓരോന്നിനും അതിനൊക്കെ ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് രഹസ്യ അജണ്ടകളുണ്ട് രഹസ്യ മിഷനുകളുണ്ട് നമുക്കതൊന്നും അറിയില്ല കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തെ നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാധിച്ചേക്കും എന്നാൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സമയത്ത് സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ബസ് സ്റ്റാപ്പിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ വന്ന ബസ് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ നിർത്താതെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കടം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കാരണം അടുത്ത ബസ് ഒരുപാട് ലേറ്റാണെന്നും പറയുമ്പോൾ സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ജോലിക്ക് പോകുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു അതേസമയം അടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രം മറിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ആ പോയ ബസ് തൊട്ടടുത്ത പാലത്തിൽ താഴേക്ക് വീണു ബസ്സിലെ യാത്രക്കാർ മുഴുവൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും ഇന്നലെ ആ ബസ് കിട്ടാതെ പോയത് എത്ര ഹൈറായി എത്ര നന്നായി പോയി എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം ചിന്തിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ചില ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയേക്കും അതേസമയം അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന നൽകുന്ന നൽകാതിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ നിസ്സാരമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല അതേസമയം അതിനൊക്കെ ച
ഗവേഷകർ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് മുഴുവൻ കുത്തിയിരുന്ന് തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നേരിടേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെ പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഇതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോകത്തെ വമ്പൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലേക്കും സാമ്പത്തികം ചെലവഴിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോളൂ ഒരു സമയം വരും ഈ വൈറസിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായി നമ്മൾ ഇനിയും പുനർജീവിക്കും പുനർ പിന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ആ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലോകം ഇത്തിരി കൂടി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലത് കൂടി നേരിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം ഉയർന്നു വരും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കൽ കൂടിയാണ് എന്നുകൂടി ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്നും ഓർക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചില പുരോഗതിയുടെ വശങ്ങൾ കൂടി ഇതിലുണ്ട് നമ്മളിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പര പ്രയാസപ്പെടരുത് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടരുത് അതിന് വേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം അള്ളാഹുലേക്ക് ബലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനിലേക്ക് മടങ്ങുക നിരാശപ്പെടാതിരിക്കുക ലാ തൊക്കനത്തൂമിൻ റഹ്മത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരും നിരാശപ്പെടരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അവനോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം സമയമാവുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പിൻവലിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്ഷമയോടുകൂടി പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ മാനിന് കരുത്ത് കിട്ടാൻ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ഈ മാൻ ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനകൾ സജീവമാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ വിജയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വിജയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടാനുള്ള ഈ മാനിക്ക് കരുത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർ